உலகத் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது குரு பயிற்சி பலன் இந்த குரு பயிற்சி பலன்கள் வரிசையிலே நம்ம பார்க்கக்கூடிய ராசி துலாம் ராசி துலாம் ராசி அப்படின்னு சொல்லும்போது காலச்சக்கர வரிசையிலே சம சப்தம ராசியான ஏழாவது இடத்தை பெறக்கூடிய ராசி உங்களுடைய ராசி அதிபதி சுக்கர பகவான் உங்களுக்கு இப்போ வரக்கூடிய இந்த ஐப்பசி பதினெட்டாம் தேதியும் இருபத்தெட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் வரக்கூடிய இந்த குரு பயிற்சி பலன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா துலாராசிக்காரர்களுக்கெல்லாம் கடந்த ஓராண்டா இரண்டாம் இடத்திலே தனஸ்தானத்திலே தான் குரு இருந்துட்டுருக்கிறாரு சனி மூணாம் இடத்திலிருந்து நன்மையான பலாபலன்களையும் கொடுத்துட்ருக்கிறார் இப்போ இரண்டிலே குருவரின் திரண்டிடும் பெருநிதின்னு சொல்கிறார் இரண்டாம் இட குரு போன ஆண்டில் உங்களுக்கு நல்ல பண சௌகரியங்களை கொடுத்துருந்தாலும் உங்கள் ராசிக்கு குரு வந்து பாதகாதிபதியாக வர்றதுனால எவ்வளவு வந்தாலும் உங்கள் கையில் பணம் தங்காது அதுதான் இங்கே பிரச்சனையே இப்போ இந்த குரு இரண்டாம் இடத்துலேருந்து மூன்றாம் இடமான தனுசு ராசியை நோக்கி பயிற்சி ஆகிறார் இந்த பயிற்சி பலன் எவ்வாறு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்ததுங்கன்னா பொதுவாகவே கோச்சார பலனில் தீய பலனையே தருகிறார் அதாவது தீயதையே தரும் மூன்றிலே துரியோதனன் படை மாண்டதும் துரியோதனனுடைய படையை அழிஞ்சு அவர் தோல்வி உற்ற போது அவருக்கு கோச்சாரத்தில் குரு மூணாம் இடத்துல தான் இருந்திருக்கிறாரு இதை வந்து ஆணித்தரமாக சொல்கிறான் இன்னும் புளிப்பானி என்ன சொல்கிறாருன்னா கேலப்பா குருபதியும் மூன்றில் ஏற கெடுதி மெத்த செய்வானடா வேந்தந்தானும் ஆலப்பா அகந்தனிலே களவு போகும் அப்பனே சிசுவுக்கு அரிட்டமாகும் என்று புளிப்பானி முனிவர் வந்து ஆணித்தரமாக சொல்கிறார் என்ன ஆணித்தரமாக சொல்கிறாரு மூணாம் இடத்திலே குரு வந்திருக்கிறதுனால நீங்கள் எவ்வளவு ஒரு புஜபல பராக்கிரமசாலியாக இருந்தாலும் உங்களுடைய காரியங்களிலே இந்த ஆண்டில் தோல்வி அப்போ புது முயற்சிகளை எல்லாம் தவிர்த்துக்கணும் ஏற்கனவே செய்துட்டு இருக்கக்கூடிய தொழிலாக இருந்தாலும் அதில் கவனமாக இருக்கணும் சேலஞ்ச் எடுத்துக்கிட்டு நான் இதில் சாதிப்பேன் அதில் சாதிப்பேன்னு நெஞ்சை நிமித்திட்டு முன்னால் போனால் தோல்வி தான் வரும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் ரெண்டாவது களவு போகும் அப்படிங்கிற வார்த்தையை அந்த பாடலில் சொல்கிறார் அப்போது நீங்கள் வண்டி வாகனங்கள் வச்சுருக்கிறவங்க நிறுத்திட்டு ஒரு பக்கம் போகிறவங்களாம் கண்டிப்பாக நல்லா பூட்டிகிட்டு போய்ங்க வண்டி காணாமல் போகலாம் இல்லை வீட்டில் ஏதாவது பொண்ணோ பொருள்களோ திருட்டு போகக்கூடிய சூழ்நிலைகள் எல்லாம் இருக்கும் இதுக்காக ஸ்டேஷன் போக வேண்டிய சூழ்நிலை இதெல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் ரொம்ப கவனத்தோடு இருந்துக்கணும் உங்களுக்கு இந்த துலாராசிக்காரர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரு பயிற்சி பலன் சுமாரான பலனை தான் உங்களுக்கு பாடல் வரிகளில் கொடுத்துருக்குறாரு உத்தியோகத்தை தேடி காத்திருக்கிறவங்க புதிய வேலை வாய் வாய்ப்புக்காக காத்துட்ருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆண்டில் வேலை கிடைப்பதற்கான யோகங்கள் மிக குறைவு உத்திர பாக்கியமும் இந்த ஆண்டில் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவு திருமண தடையில் இருக்கிறவங்களும் திருமணத்துக்காக காத்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த வருடத்தில் உங்களுக்கு குரு பயிற்சியும் திருமண யோகமும் கிடையாது குரு பலாபலன் உங்களுக்கு இல்லை அப்போ பொதுவாகவே துளாராசிக்குன்னு முக்கியமாக நான் சொல்கிறது என்னென்னா துளாராசியை பொறுத்தளவுக்கு குரு வந்தால் திருமணம் நடக்காது குரு மறைஞ்சா திருமணம் நடக்கும் இது ஏன் ஆப்போசிட்டாக சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிச்சிங்கன்னா உங்கள் ராசிக்கு குரு வந்து பாதகாதிபதி மறையறது ஒரு விதத்தில் நன்மை அப்போ உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய வரன்களுக்கு குரு பலன் இருந்தால் இந்த ஆண்டில் நீங்கள் திருமணத்தை தாராளமாக செய்துக்கலாம் இந்த குருவனுடைய அருள் பார்வை எங்கெல்லாம் படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துன்னா துளாராசிக்கு ஏழாம் பார்வையாக ஐந்தாம் பார்வையாக ஏழாம் இடத்த பார்க்குறார் கலத்திரஸ்தானத்தை குரு பார்ப்பதனால் கூட துளாராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஆண்டில் ஓரளவு திருமணத்துக்காக காத்துட்டுருக்கிறவங்களுக்கு திருமணம் நடக்கும் கணவன் மனைவி உறவுகளில் ஏதாவது விரிசலும் சங்கடங்களும் இருந்து வந்தவங்களுக்கு இந்த குரு பார்வையினால் கணவன் மனைவி உறவு நன்மையாக இருக்கும் மனைவிக்கு ஏதாவது உடல்நிலையில் ஆரோக்கியங்கள் கெட்டிருந்தா கூட குரு பார்க்கறதுனால மனைவியினுடைய உடல் ஆரோக்கியம் நல்லாயிருக்கும் உங்களுடைய இல்லற வாழ்க்கையில் இனிமையாக இருக்கிறதுக்கான சூழ்நிலைகளை கொடுப்பார் அடுத்தது ஏழாம் பார்வையாக ஒன்பதாம் இடத்தை பார்க்குறாரு பிதாஸ்தானத்தை இந்த பிதா பாக்கியஸ்தானத்தை பார்க்குறதுனால தகப்பனாருக்கு இருந்து வந்த உடல் உபாதைகள் எல்லாம் விலகி தகப்பனார் வழியில் உங்களுக்கு நன்மைகள் கிடைக்கும் தகப்பனாரால் உதவி ஒத்தாசிகள் கிடைக்கும் நல்ல ஆலய தரிசனம் தீர்த்த யாத்திரை புண்ணிய யாத்திரைகள் அதாவது இது நாள் வரைக்கும் போகலான்னு நினச்சிட்டு இருந்த கோயில் போக முடியாமல் இருந்திருக்கும் அந்த மாதிரி ஆலயங்களை எல்லாம் கூட தரிசனம் பண்ணக்கூடிய நல்லதொரு வாய்ப்புகளை இந்த ஒன்பதாம் இட குரு பார்வையினால் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது ஒன்பதாம் பார்வையை சர்வலாபத்தை பார்க்குறாரு இந்த சர்வலாபத்தை பார்க்குறதுனால உங்கள் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ரொம்ப எதிர்பார்க்கும் தருணங்களில் பண உதவிகளையும் குரு பகவான் தருவார் 
என்னதான் பொருளாதார சிக்கல் கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் கூட முழுமையாக கைவிடாமல் அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பண உதவிகளை செய்து காப்பாற்றிட்டு வர்றார் அப்போ அறுபது பர்சன்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாற்பது பர்சன்ட்டு துன்பத்தையும் அறுபது பர்சன்ட்டு இன்பத்தையும் மாற்றி மாற்றி கொடுத்துட்டு வர்றார் இந்த குரு பரிகாரம் செய்யக்கூடிய ராசிகள் வரிசையில் தான் துளாராசியும் வர்றதுனால வியாழக்கிழமை தட்சிணாமூர்த்திக்கு சுண்டல் மாலை போட்டுக்கங்க வெத்தலை பாக்கு மஞ்சள் நிறக்கணி ஒன்பது ரூபா காணிக்கு வச்சு தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த வருடத்தில் இந்த குருவினாலே வரக்கூடிய தீமைகள் எல்லாம் விலகி எல்லா நலமும் வளமும் பெற்று வாழ வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்